Yesu atukuzwe sana. Hebu fikiria hapa. Na uangalie hii jambo. Na uwe ni wewe ambao unaongelezwa na Mungu. Usikie hii sauti ni yako. Mungu kuna kazi anakupatia. Uwashe kuwa ya kwamba uwe mshirika wa Abia jirani yako washa kuwa mshirika wa kawaida. Hebu mwambie washa kuwa mshirika wa kawaida wewe. Bwana Yesu niruwe sana. Mshirika wa kawaida ni yule anaejea kwa kanisa watu wakioba anawaangalia. Mshirika wa kawaida anaangaliaga, anasikilizaga maombi ya huyu mwingine kwa sababu yeye haombi. Mshirika wa kawaida sisa anaangaliaga wale wengine wakiruka kwa sababu yeye haruki. Bwana Yesu niruwe sana. Mshirika wa kawaida hafutoi hafuatagi njia za Mungu. Mshirika wa kawaida anavikaga saa sita watu wa nyuma he. Watu wa nyuma ha. Bwana Yesu niruwe sana. Mshirika wa kawaida anafikaga kanisa saa ngapi? Bwana Yesu niruwe sana. Madhea siku ya Yesu. Haleluya. Mimi nataka utoke kuwa mshirika wa kawaida. Bwana Yesu atukuzwe sana. Nataka utoke kuwa mshirika wa nini? Wa kawaida. Uwe mfanyikazi kwa ufalme wa Mungu. Abia jirani yako kuwa mfanyikazi kwa ufalme wa Mungu. Abia jirani yako tamani kuwa mfanyikazi kwa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu niruwe sana. Mungu alimwambia Musa, kila mmoja wenu mkishafika pale hapo mimi nawapeleka. Kabla hamjafurahia matunda ya buri, kabla hamjafurahia mashamba ya buri, kabla hamjafurahia asari, kabla hamjafurahia, kabla hamjafurahia maziwa ile nawapatia huko. Kwanza muende mahali hapo watu hawa wanaabudia miungu yao ya sanamu. Muende kwa kwanza mbomboe hiyo miungu yao, muweze kuibomboa. Ashera yao mahali mawewe wame, wameweka, muweze kubomboa hiyo ashera yao ambao wanaoba. Bwana Yesu aniruhe sana. Ebu sikiliza nikwambie kuna mahali umekwama. Kuna mahali hujasikiliza sauti ya Mungu kwa sababu kwenu mpaka siku ya leo washawi wanatawala. Kwenu mpaka siku ya leo waganga bado wanaongea. Kwenu mpaka siku ya leo kuna watu wanaloga wale wengine. Na ni kwa sababu wewe umekuwa mshirika wa nini? Sote jirani yako nimekataa kuwa mshirika wa kawaida. Bwana Yesu aniruhe sana. Lakini ukiwa mfanyikazi kwa ufalme wa Mungu, hii ndio kazi ya kwanza unatumwa na Mungu. Mahali hapo wanaabudia miungu yao ya sanamu. Mungu anakutuma mahali pale ukaweze kuhibomoa. Mungu anakutuma kule ambao wameweka ashera yao. Kule unajua wanaendaga kushinja wanamwaga damu. Kule ambao wanaendaga kuandika majina na kutuma majina kwa mito. Huko ndio Mungu anakutuma kwa familia yenu. Kitu ya kwanza ukaharibu ukabomoe. Bwana Yesu aniruhe sana. Kwa nini watu wanagocheka kwenu wanarogwa na wewe kwa kwa kanisa? Hebu patia mtu haifai mwambie umelala. Mwambie amuka wewe. Bwana Yesu aniruhe sana. Hebu mwambie wewe amuka. Umelala kiroho. Bwana Yesu aniruhe sana. Mimi nataka tukimalizia kuvuja vuja hizi miungu ya sanamu. Nataka uwe umeamuka kiroho. Kitu ya kwanza uwe mtu ambaye maigia kufanya uwe mfanyikazi, usiwe mshirika. Uwe mfanyikazi kwa ufalme wa Mungu. Uwe mtu ambaye atatumbua na Mungu kama kwa magedioni kwa nyumba yao. Kule unafanya kazi. Bwana Yesu aniruhe sana. Mungu alimwambia hakuna kazi ingine na Adam kufanyie kwanza. Sija watuma kule mkalime kwanza, sija watuma kule mkangangane kwanza, sija watuma mkapigane kwanza. Mimi nitawasongesha hao watu Yesu. Lakini muhakikishe mumefika mahali ambapo wanaabudia. Miungu yao ya sanamu, muweze kuvuja vuja. Mahali ambapo wameinua juu, kule milimani na vilimani, muweze kufika pale. Mupomoe miungu yao, mupomoe maashara yao, mupomoe miungu yao ya, ya sanamu. Bwana Yesu aniruhe sana. Na usikiliza hivi anawaambia mkishafika kule mstari wa ine msiende kuabudu Mungu wenu kama vile wanafanya nini we okea wasiabudu Mungu kama vile msiabudu Mungu kama vile wanafanya nini Bwana Yesu aniruhe sana ya kwamba usikubali msije mkakubali mkifika kule kwenda kuabudu Mungu wenu kama vile wanavyomuabudu miungu yao Bwana Yesu atukuze sana kwa nini wewe umekuwa mtu wa kawaida? Kwa nini wewe unataka kuomba kama watu wale wengine? Kwa nini unataka kuipia Mungu kama watu wale wengine? Kwa nini unataka kuwa mtu tu kama watu wale wengine? Mungu anawaambia hivi, msikubali uwafanyeni kivyenu. Bwana Yesu aniruhe sana. Lazima wewe uchimungangane kwa maisha yako. Uweze kuwa 
karibu miungu ya sanamu hii wiki nimeshughulikia miungu ya sanamu nimegushughulikia mungu anaitagwa komeshi nikawafunza vile alikuwa naabudiwa nimefunza mungu alikuwa anaitwa moreki vile alikuwa naabudiwa nimewafunza miungu ya dagoni vile ilikuwa inaabudiwa nimebakisha tu miungu ya bali na ashera kuwafunza hiyo peke yake ndio nimesijamalizana nayo lakini siku ya leo bwana yesu inuliwe sana hebu sikilize nikwambie hivi hakuna kitu kinachokitaka mungu huwa kinakasirisha mungu kama watu wakienda kuinama kwa miungu ya sanamu kuenda kuinama kwa miungu ya sanamu kuenda kuinama kwa miungu ya waganga kuenda kuinama kwa nyumba za washawi kuenda kufanywa taabiko la kishetani ukifanywa na biblia hakuna kitu kinachokizaga mungu kama hizo na ndio siku ya leo nangangana sana ndio uweze kuelewa niweze kukufunza kule watu wameasha mungu kwa sababu sisi tumeasha mungu ambao tunajua yule Mungu alituokoa yule Mungu tulipojua tukiwa Sunday school tumemwacha sisi tumeja kubebeshwa tu miungu tu sanamu lakini leo kama uko na kenyewe kwa nyumba uhakikishe umeenda umekavunja vunja abia jirani yako enda uvunja vunja hiyo kamiungu ya sanamu hata kama kwa kukwapisha bwana Yesu anirudie sana niliangalia msugu mmoja wa Marekani akisema washeni wa Kristo waabiwe Waache kuniweka kwa bisha yao ate mimi ni Yesu. Bwana Yesu aniruwe sana. Alisema mimi nilikuwa na act. Nilikuwa na act kama nani? Kama Yesu. Kwa sababu watu wameweka hiyo pisha kwa ukuta. Watu wanaenda kumuinamia pale kwa nyumba zao. Shetani na Azidwe. Akasimama akasema mimi ni react. E Inaitagwa what? Kuna filimu ya Yesu inaitagwa nini? Jesus of Nazareth. Yule aliye act hii pisha. Alisimama akaonya watu na hawakusikia wakasema mimi si Yesu wacha kuniwekea washeni kuniweka kwa makanisa yenu washeni kuniweka kwa manyumba zenu mimi ni react nikiwa Yesu ndio watu waweze kujua neno la Mungu bwana Yesu aniruwe sana lakini siku ya leo hata kwa kari hata kwa kagari kuna ka Yesu kako hapa kako na miguu hapa kana kana si mnaoraka kwa magari imewekwa hapo magari inaaguka tu Yesu akiwa pale ndani akiwa amehangiwa pale Magari inaaguka kama msalaba hapa kakiwa tu hapa ndani. Bwana Yesu anirudia sana. Lakini sikiliza nikwambie hivi. Utakapoelewa yule Mungu naye mwabudu, sio Mungu mshezo, sio Mungu wa kudhihakiwa, sio Mungu wa kuchezewa, sio Mungu ambaye anaweza kuletwa shini na watu, hautaenda kuabudisha hiyo tumeviana Bwana Yesu anirudia sana. Mungu akamwambia Musa, mkishafika kule, msikubali kumwabudu Mungu wenu kama vile wale vile wanamwabudu. Hebu akalia saa hii agalia saa hii uagalie kwa makanisa sasa uagalie zile nyimbo ziko kwa makanisa agalia dansi ile iko kwa makanisa saa hii dansi ile imetoka kule kwa dunia shetani na ashidwe watu kule wanapiga doboro ya solo kule lakini kwa kanisa hata watu wanakubaliwa kukuja kufanyia doboro hapa kwa shetani na ashidwe we Nikikuona hapa na doboro ya solo nitakutoa ije. Sikiliza nikwambie hivi, Bwana Yesu anadua sana. Watu wanaabudu Mungu kama vile anaabudiwa kule. Mapasta wamefugwa macho na shetani. Na ndio unaona wameelekeza waibaji wote wako kwa makanisa wakikuja kuipo hizo nyimbo za takataka. Muibaji anasema, "We duga, duga hiyo CD, duga hiyo inaitagwa nini kwa shengi? Wa shengi, wale wanajua shengi inaitagwa nini? Wipo inaitagwa aje? Kalizi wipo inaitagwa aje? Wewe nani unajua shengi? Nicholas wipo inaitagwa aje na shengi? Ya CD. Ukisema sasa weka hiyo CD. Utasema duga nini? Duga what? Yes. Ah, nyinyi muko, nyinyi muko. Nyinyi muko na ukiona hiyo mnajua. <laughs> Bwana Yesu anirudie sana. Duga goma. Duga? Duga goma. DJ anadua duga goma pale. Wale ambao sasa ati hawa wanakuja kuibia Mungu wanakuja na suruali inamwagika hapa. Suruali inafanya nini? Suruali inamwagika. Hey, wanashika kama microphone hivi. Hey, hey, hey. Haya. Hey, hey, hey. Hata uwezi jua ni nini wanashika hapa bere hivi. Haya. We. We tuka tuka wipo ikuje wipo ikuje. Hey, 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 hey. Shetani hashidwe sana. Isi nyimbo za kanisa. Isi ni nyimbo za kirabu. Shetani na Ashidwe. Sikilizeni niwaambie hivi. Mungu anamwambia Musa, "Hizi nyimbo zinaibwa kule. Msiipe nyimbo kama hizo. Vile watu hawa wana
anavyomuabudu hamtaenda kuwa habudu wa hamtaenda kuabudu Mungu wenu kama namna hiyo yani tunguo tule tunapelekwa kwa kanisa saa hii hata uwezi ukaelewa huyu anaenda kwa kilabu ama anaenda kwa kanisa shetani anashidwe sana hebu sikiliseni ni hivi ambie jirani yako wacha tuwe tofauti ambie jirani yako wacha tuwe tofauti bwana yesu aliruwe sana hebu sikiliseni kuambia hivi Lazima utakuwa tofauti na ukitaka kuona Mungu kwa maisha yako. Zile vitu watu wanafanya kule. Hebu sikiliza nikwambie kuna mwibaji mmoja alikuwa na mapepo mapepo ya Marekani alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa nani mwibaji wa? Alikuwa na alikuwa alikuwa anaitwa nani? Hebu niambie wewe ulisikia wewe wa kitabu kidogo. Alikuwa anaitwa nani? Mike what what? Wewe bibi yangu umesema nini? Yeah. Yes, ni huyo. Inaonekana ulikatika hata wewe. Bwana Yesu aliruhusu sana. Alikuwa anaitwa Michael Jackson. Hizo vitu sikiliza nikwambie. Nipo zake zote kwa sababu watu hawa walikuwa wameingia kwa ufalme wa shetani ndio waweze kupatiwa kipari kwa nyimbo. Hizi vitu hizo nyimbo zimebadilishwa na waibaji wa gospel zimeletwa kwa makanisa. Shetani naye amepata nafasi amepata kiti yake kubwa sana kwa makanisa. Nao mapasta wamekubalia. Shetani aigizwa kwa madhabahu ya Mungu. Hebu sikiliza nikwambie hivi. Bwana Yesu aniruhue sana. Mimi nataka uwe mtu tofauti sana na kwa ukimwabudu Mungu. Mungu si mchezo. Bwana Yesu atukuzwe. Ambia jirani yako Mungu ataka yujiga. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hebu sikiliza nikwambie hivi. Akadia wewe vile unaenda kumwabudu Mungu siku ya leo anawaambia hivi msije mkakubali kuabudu Mungu wenu kama vile wale watu wanavyomwabudu Bwana Yesu atukuzwe sana Hebu sikiliza nikwambie saa hii hapa kuna mtu anaangalia time pasi 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 masaa anaangalia saa kwa sababu saa hii amekuja kama amewekea Mungu time hapa masaa ya kwamba kuna mahali anaenda date anaenda nini anaenda date wewe unamwabudu Mungu ukiangalia masaa kwa sababu kuna mahali uliadua kwamba unaenda kununua kashupa lakini uko kwa kanisa nimesema ushidwe sana nimesema ufanye nini ushidwe sana Bwana Yesu atukuzwe sana sikiliseni waambie wa Kristo hapa ndipo tumehagukia mtihani kwa sababu tabia zili ya baso ziko kwa ufalme wa shetani tumekubali ziigizwe mpaka kwa ufalme wa Mungu shetani na ashidwe Sasa hii kujua mtu ameokoka na mtu hajaokoka ni gumu sana. Sasa hii kuelewa mtu ambaye anasema Yesu ni Bwana na ule mtu hajaokoka ni kibarua utafanya kubwa sana. Kwa sababu ukifuata tabia ya huyu mtu wako kwa kanisa uifuate kule nje utakuta ya kwamba haiko na Mungu. Bwana Yesu anuruhe sana. Ukifuata maongeo wakati ambapo mtu huyu ako peke yake. Ukifuata vile anaongea kule nje utakuta ya kwamba yule Mungu alikwambia ameenda kuabudu na vile anaongea kesho ni mambo mawili tofauti sana. Bwana Yesu atukuzwe sana. Hebu sikilizeni niwaambie kuna kitu nataka niwafunze siku ya leo. Tuko kwa kuvunja madhabahu za shetani na mimi nataka nipelekane pelekane nazo kidogo mpaka saa nyingine. Ndio uweze kuelewa vile watu wanaabudishwa miungu ya ya hapa duniani. Do you know kwa nini watu wanaingia kwa kwa kwa, kwa ufalme wa Illuminati? Ufalme wa Illuminati si ati yako uko na pesa. Wacha nikwambie. Kwa sababu watu wengi sana mpaka watoto wadogo wameigiswa kwa ufalme za Illuminati mpaka watoto wale wako kwa shule. Lakini ukiangalia mtu ambaye ako na ufalme wa Illuminati ndani yake ukimfanyia deliverance, hana chochote. Hana chochote ni maskini wa mwisho. Lakini kule wakitumiwa na hizi mapepo wanaambiwa ya kwamba wewe utapeana watoto wako wewe utapeana mama yako ukuje upate madaraka na ukipata madaraka utatajirika shetani na ashidwe lakini watu hawa unakute ya kwamba ni maskini wa mwi maskini wa mwisho lakini unasikia kwamba wako kwa illuminati unakuta bado wanapeana wazazi wao ndio watajirike lakini hata pamoja na kuwapeana hao wazazi hawatajiriki shetani na ashidwe shetani ni mtakanyifu na usije Usiende ku eh kuabua mambo na mtu ya kudaganywa. Ufikiria kwamba utaingia kwa shetani ndio uweze kutajirika. Hiyo ni hiyo ni uongo. Wacha nikwambie, hiyo ni uongo. 
wale wanaingia kwa wa Illuminati sana sana ni waibaji na waibaji hawaigii kwa sababu ya pesa wanaingia kwa sababu ya kupewa film Illuminati dapeaga watu film na ndio unakuta ya kwamba Crusade inaweza kuitwa hapa watu wakatae kukuja hapa stadium lakini muletewe ule mtu mmoja anaitagwa Diamond wa kutoka kule Tanzania mpaka wale watu wanaenda kwa makanisa watafurika pale kwa hiyo dance shetani na hashidwe mpa wale wako kwa kanisa saa hii akiambiwa hapa hapa kwenda kamugu e, pale hata wao utakuta kwamba haya basi ze unajua uko basi awesi akatuona eh shetani na hashidwe bwana yesu atukuze sana na mungu wako wapi saa hiyo ule mungu likuwa na abudu wako wapi saa hiyo watu saa hii ukiwahabia ya kuwa mambo ya dunia saa hii mambo ya dunia shetani ya meapugredi sana kwa sababu shetani ya natumia ujanja kuataki watu na kushika mawazo ya watu shetani na hashidwe lakini ule atakaye sikia sauti ya mwenyezi mungu hundio wakatu wa kusimama na gugu sana na kufuja na kupomua maroho zote za mungu ya sanamu bwana yesa inodue sana habia jirani yako operation kufuja madhabau za shetani bwana yesa tukuze sana ebu ni kupatia for example moja diweze kuerewa Waje ni kupatia for example moja. Nimekufunza Monday, Tuesday, Mungu wa Hamoni na Mungu wa Moabu. Hiyo ni ugubiri na nikafunza nikakufunza Mungu mwingine watatu walikuwa na wasidoni. Kile kilifanya Mungu awaambie wasiende kuana na hawa watu. Hebu sikilize nikwambie ninarudi Genesis kidogo chapter 19. Na hii ni mambo ile saa hii iko saa hii na trade sana kwa dunia. Genesis chapter 19 hapa hali ya babo unakuta ya kwamba ni Sodom na Gomora inaogea kuhusu Sodom na Gomora Bwana Yesu inarudia sana Genesis 19 inaogea mambo ya Sodom na Gomora yote Hebu sikiliza nikwambie Mungu akaangalia akaona hawa watu hawa wamekuwa washerati kama vile sasa kuna sheria mnasikia inaokelewa mambo yake sana watu hapa wanataka kutuingiza kwa shetani kuenda kufanyaga ushoga Marespian nini takataka za ujiga shetani na ashidwe na hiyo kitu tuiobe na tuikashifu na tuikatae kabisa katika jina la Yesu Bwana Yesu inarudia sana Mwanaume na mwanaume wanaweza pata mtoto Sister na sister wanaweza pata mtoto Shetani na ashidwe Hizo ni mambo inataka kukataliwa kabisa na maombi na wale wanailete mi kwasa kuna mtu alinifurahisha sana anaitagwa Museveni Museveni alisema hivi ukipatwa ni sheria ukipatwa wewe ni mtu ambao uko na ufa, e, uko na urafiki wa jinsi ya moja mtakuwa mnashikwa mnavugiwa mwaka mmoja mahali mkiwa wagapi mkikosa kuproduce mtoto bwana yesu enerue sana alisema ni sheria na imepitishwa kule Uganda hakuna lesbian hakuna ushoga hiyo alisema hakuna bwana yesu enerue sana na hata hapa Kenya tunafaa watu waombe kabisa tababu. Supreme Court imefanya makosa sana. Na vile huyu mama mimi nampenda kwa sababu alisimama ali wakati ule wa maobi. Bwana Yesu enerue sana. Huyu mmeru wa kwenu. Hebu sikiliza nikwambie hata kama najua itapinduliwa tu, itapinduka, itapinduka na ita, itamalizwa. Mimi najua maobi ile watu wanaobaga. Hatuwezi tukalea watoto waende wakawe washoga. Hatuwezi tukasomesha watoto waende wakawe madesbian. Shetani na ashidwe. Na Bwana Yesu enerue sana. Hapa ndio ufalme huu wa lesbian na ushoga ulitokezea Genesis chapter 19. Hebu sikiliza hapa. Ya kwamba Luth wakati alichenda kule Shini wakaachana na Ibrahimu, yeye alichagua kwenda kule Sodom na Gomora. Akaenda akakambu mahali pale. Na wakati alikambu mahali pale, alikamba akakuta kuna watu wengi sana wale walikuwa nafanya tabia baya. Na Mungu akatumana huku ndio muji uweze kumalizwa kwa sababu ushafu umefikia Mwenyezi Mungu akiwa juu bikuni. Bwana Yesu atukuze sana. Mungu akatuma malaika wake kwa Rutu. Na walipopita kwa Rutu wakaingia kwa Rutu kwa nyumba. Biblia inasema hivyo chapter 19 hapo ya kwamba wanaume wale wa kule Sodom waliposikia kuna malaika wameingia huku wakakuja wazee vijana na wazee ni wote wakakuja wakasarau di nyumba ya Rutu. Wakitaka wapewe wale wanaume wameingia kwa hii nyumba waweze kulala na wao. Shetani na hashidwe. Lakini sikiliza vile Biblia inasema hapo chini. Ya kwamba wakati malaika waliangalia 
vile nyumba imesalaudiwa ya lutu ukisoma utakuta hapo yakobo wakapiga wale wanaume akwakapigwa na upofu na malaika wa bwana bwana yesu atukuzwe sana so mungu akafanya tu awe wapofu wapofuke dio wasione hawa watu lakini sikiliza nikwambie Mungu akaongea na malaika wake akamwambia bia Rutu na nyumba yake waweze kutoka kwa sababu mji wa Sodom na Gomora lazima utamari lazima utamalizwa na unamalizwa kwa sababu ya ushoga na hiyo kitu ya wanaume kwa wanaume na wake kwa wanawake wakao watu adu makiagana kuri ya Sodom adu makiagana mtulumia kalida ya mtulumia orioge mtumia kalida ya mtumia orioge adu makiagana muno ginya gai ya kirakala ginya gai ya remoshi wa matwini akiona apana nego goka nego gako nina itulareli ya Sodom na malaika wa bwana wakamwambia rutu shukua familia yako muweze kutoka wakamuuliza hivi je kuna mtu mwingine wa familia yenu ako huku Sodom ako huku Gomora wakasema hapana akamwambia hivi shukua familia yako uweze kutoka huku Sodom na Gomora akawashukua malaika wa Mungu sababu Lutu haku anataka kutoka bibi yake haku anataka kutoka sababu wako na mahali wako na ngombe wako na buzi hawataki kutoka huku lakini wakati muda ulikaribia malaika wa Bwana Biblia inasema hapo chini akawavuta wakatolewa kule Sodom wakahabua kipieni kipieni maisha yenu muende ndio muwe safe muende kule milimani kwa sababu imebakia mtachitoko sana Sodom na Gomora iweze kumalizwa Bwana Yesu anadua sana. Hebu sikilize nikwambie hivi. Lutu hebu nitakupatia. Hebu kuja, kuja, kuja. Kuja wewe na wewe na masi. Kuja wewe wakase. Bibi yako wako wapi? Bibi yako wapi? Ako. Ah, si nigepeana na sasa na bibi na bwana. Nani yako na bibi yake hapa? Ma, eh? Ho, hii hebu. Kuja wiki dif usije tukafanya mfano hapa tena yede iwe iwe tumefanya we muenda wapi rudi hapa kuja simama hapa simama hapa hivi tuseme huyu ni rutu nataka ushike kitu hapa na kusomea siku ya, na kusifunza siku ya leo ujue mahali Mungu alikasirikia huyu ni rutu huyu ni bibi yake na hako na watoto wake wawili walikuwa wasichana wakatolewa kwa mji wa Sodom na Gomora na malaika wa Bwana na wakaeda lakini kumbuka watu hawa wote washakunywa washakunywa ile madhabahu ilikuwa inatumikiwa kule Sodom na Gomora ya ushelati ile madhabahu ya waganu atua ya ni manyuete keodokeria na tu nimekwambia wakalie sana wale watu uko pamoja na wao wasije wakapitua roho yako ikose kumtazamia Bwana Bwana Yesu anirudie sana Watu hawa wote hata wa sister ma, watoto wake washakunywa kile kilikuwa Sodom na Gomora hata Mungu kuwaokoa hii ni kasi ya bure tu hii ni kasi ya bure Mungu anafanya hapa hebu sikiliza nikwambie Biblia inasema hivi na wakatoka wakatoka wote wakitoka wakiwa barabarani enda pale usukuke wakaabua ilikuwa masharti sikiliza ilikuwa masharti hivi ya kwamba mkiamua mkianza kwenda kusiwe mtu ataangalia wapi Kusiwe mtu atahangalia nyuma watu hawa wote wamekunywa madhabahu ya Sodom na Gomora Shetani na Ashidwe na hapa ndio utakuta utakuvunza kitu siku ya leo watu hawa kaabua na Mungu ya kwamba mtu asipiduke nyuma kupitia kwa malaika wake we enda na upiduke kidogo enda anza kuenda azeni kuenda haya fika hapo upiduka haya nyinyi azeni safari enda ni kidogo enda ni msimame na hapo piduka uangalie kule we enda we enda sasa lutu ametokezea na watoto wake wawili ameenda huyu kwanza amekuwa nini huyu amekuwa nini huyu amekuwa jivu ya chumvi bwana yesu anirudie sana kwa sababu alitamani kuona kule kwa sababu kulikuwa na raha mingi sana walipatiwa onyo na Mwenyezi Mungu ambao huu hakusikiliza wakaabua uskupari kuangalia nyuma huyu akahangalia akawa jivu la chumvi enda ukae chini huyu ameondoka kusheni na nyinyi wapili kuja rutu na watoto wako wote walikunywa hii kitu na wapiaga hivi akalia sana marafiki zako akalia mahali ambapo wewe unaishi akalia wale mko na wao wasite wakakubadilisha watoe kile kitu kilikuwa ndani yako wakuje wakweka kitu hiki watu wao wametoka vizuri sana na wanaenda kwa milimani sasa walipofika kule milimani 
hawa watoto wakahabiana wawili hivi wakahabiana sasa sisi ujue kitu moja sasa sisi hatuna kijana kwa hivyo ile kitu tutafanya tutapatia baba yetu nini tutapatia baba yetu pombe hebu sikiliza hapa maruhu ya Sodom na Gomora wao watu wote walikuwa nayo wakitoka kule hebu ziakalie sana watu wale wewe unashirikiana na wao wanaweza kuwa ya kwamba kuna influence wanaweka ndani yako itakaofanya mtu Mungu akuashirie milele kwa maisha yako Bwana Yesu enerue sana hao watu wakaabiana watoto wa Lutu wakaabiana wawili ujue sasa sisi tunataka kizazi na saida wanasema hivyo Ibrahimu akopata ile ingine ya juu na ako na watu na ako na familia na watu na watu wengi kule wa Geda wapate vijana wapate watoto na wao wakaabiana watoto wa Lutu tutapatia mzee tutapatia bazu siku hizi msema itakuwa bazu Bwana Yesu enerue sana. Tutabatia bazu kapombe kamulatina. Kamulatina katalete ile ki kikoni vision kikoni. Bwana Yesu enerue sana. Wakakuja wakamusega, wakamusega akakuja akakapewa pombe. Musishana wake wa kwanza usiku ule akakuja akalala na baba yake. Kwa sababu ni mulevi. Lutu hajui, Lutu amepewa pombe ni mulevi. Siku ya pili Hebu sikiliza hapa na upelekane na mimi. Siku ya pili, msichana wa pili wakaabiana hata leo washa tupatie mzee baba pombe. Wewe uweze kula na yeye, uweze kupata mimba. Hawa watu wote wawili wakala na baba yao. Hiyo ni Sodom na si Sodom. Bwana Yesu inerue sana. Hebu sikiliza nikwambie, wakakuja after kula na baba yao wakapata mimba. Mimba zile wamepata ya baba yao ya Lutu, yule alikuwa mkubwa akakuja aka, akapata mtoto wa kwanza ambao alikuwa alikuwa anaitwa Moab Moabites wakatokezea kwa nyumba ya Lutu huyo tu aliza mtoto wa kwanza wale wa Moab nasikiaga Mungu aliambia wana wa Israeli msije mkakubali kuoana na wa Moab alitokezea kwa mtoto mmoja wa Lutu akazaliwa na mtoto mmoja wa Lutu na nilikwambia kwa Moabu kuna Mungu nilikusomesha ambaye alifanya Mungu ashukie wa Moabu alikuwa anaitwa Kemosh Bwana Yesu enerue sana alitokezea hapa mtoto wa pili wa Lutu akapata miba hata yako na miba akakuja akazaa mtoto na yeye akamuita Amon Amon mahali ambapo unasikia Mungu akisema msije mkaigiana na waamoni msije mkawa muna yani mnaoana kusiwe na mtu ataoa kwa waamoni kusiwe na mtu ataolewa kwa waamoni alitokezea kwa nyumba hii ya Lutu Bwana Yesu enerue sana Amoni na wao hao wakaenda after generation kwenda wakaenda wakategeneza mugu wao ambao walikuwa naitwa Molek hapo ndio Molek ametokezea kwa nyumba ya Lutu Shetani na ashidwe na Bwana Yesu enerue sana. Generation ya Ibrahimu ikawa kule kule Egypt, kule ambao wamewekwa miaka ine Lakini watu hawa makabila hii kine bado wanaendelea kuzaana, bado wanaendelea kuzaana, lakini waisaidi kule kule Misri bado wanafinyiriwa wakati wa kutoka kule Misri. Mungu akakuja kaanza kupatia masharti Musa. Akawaambia hivi, na wakati ambapo nitawapeleka Musije kusiwe na mmoja wenu atakayeigiana na waamoabu na kusije kukaonekana mtu ambao atakuja kuigiana na waamoni na ukumbuke watu hawa generation ya Israeli imetoka kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo hizi ni tribe mbili za wana wa Israeli Bwana Yesu enerue sana sasa wanaabiwa na Mungu wasije wakaigiana na ukoo wa Lutu Bwana Yesu enerue sana Hebu sikiliza nikwambie hivi Miaka ikasonga miaka ikasonga hawa wakategeneza mugu wao walikuwa watanaitwa Molek na hapo ndio madhabu ya devil worshipper ilianzia haikuanzia hapa ya devil worshipper hapa ndio ilianzia hapa kwa Mungu alikuwa anaitwa Molek ambaye alikuwa anapelekewa watoto wakiwa sacrifice first bonds walikuwa wanaenda wanashijua huyu Mungu alikuwa anaitwa Molek Shetani na hasidwe komesi yako hapa Mungu amoni Mungu akawaambia hivi Hebu sikiliza hapa. Yeyote atakayeenda kuinama kwa hii miungu, Mungu wa Moabu, Komeshi, Mungu wa Amoni, ambaye anaitwa Moreki. Mtu yeyote Muisraeli atakayeenda kuinama kwa hii miungu na apigwe mpaka afanye nini? Au awe. Bwana Yesu atukuze sana. Watu hao bado wanaendelea. Wanaendelea kuzahana. 
hapa ndio ukofi wa Mungu katikati wa Hamoni wa Sidoni wana na hao watu wengine wa Moabu hapo ndio vita ya Mungu ilitokezea Usao wa Ruth ukategwa na Mungu kwa sababu watu hawa walikunywa madhabahu ilikuwa kule kule kulikuwa kunaitwa nini Sodom na Gomora Bwana Yesu aleluya sana Hebu sikiliza nikwambie hapa wewe marafiki wako wanakupelekaga wapi Huyu rafiki unatembeaka na yeye kwa sababu watu hawa wakiashana na Ibrahimu Ruth akiashana na Ibrahimu alikuwa mtu sawa sawa sana kabla hajafika kule Sodom wakati ya baba kulikuwa na magobano katikati ya wasukaji wa wa Abraham na wa Ruth kwa sababu ya gamia na ngombe Abraham akakuja akauliza Ruth mimi nataka ushague kule wewe unataka kukaa kama utaenda pade ya juu mimi nitaenda pade ya shini Bwana Yesu aliruhe sana Ruth tu alitamani kule shini ambao kulikutwa kulikuwa na mambo ya ushoga na miugu ya sanamu hebu sikilize nikwambie hapa ndio wale wanaleta mambo kama yetu kwa nchi yetu. Hapa ndio wanatupeleka mahali ya papo. Mungu anaweza kuashiria nchi kama hii iwe changwa. Yaani ukuti ya kwamba tulikuwa tunavuna lakini mvua ipotee kabisa. Tulikuwa tunaendelea vizuri sana lakini miaka yetu ikatakatwe kwa sababu ya kutuletea mambo kama haya ushetani. Shetani na ashidwe. Na ujue mpaka saa hii kuna mapasta washoga. Wewe unajua hivyo? Hey, eti mutiti eti muhe holo. Bwana Yesu aleluya sana. Kuna mapasta shoga. Kuna mapasta respian. Na ukitaka kujua, fuata mitandao ya simu yako. Utaona watu wana confess kule. Wanasema huyo pasta alikuwa anataka kulala na mimi na nyuma. Utasikia huyo mama kwanza kuna madam mmoja alikuwa anaongea hapo kwa kwa simu sijui ni TikTok akasema huyo pasta kwanza mama ndiye anapenda urafiki wa mama wale wengine na atakuweka vizuri sana atakuwa na kulipia nyumba lakini we ni rafiki yake na anaga bwana hana bwana lakini sasa agalia hapa ndio nchi yetu inaelekezwa na hao viongozi wa kwa simbulimu koti mahali ya papo Mungu anaweza kutuashiria hao watu Mungu aliwashukia kwa sababu walienda wakajitengenezea miungu yao miungu ya kigeni Miungu ya kigeni ikatengenezwa lakini soma safania moja. Hebu ikie na mimi kwenye kitabu cha safania moja mstari wake ni wa 5. Ikie na mimi usikie, kaeni shini. Usikie vile Mungu anasema kwa sababu ya watu hawa. Hebu ikie na mimi hapo kwa haraka unipatie sense, hiyo ni yako nisome. Safania moja mstari wake wa 5. Hata kama ni ya simu ya Kiswahili, nipe nisome. Safania moja mstari wa 5. Usikie vile Mungu anasema kwa sababu ya watu hawa waabudu sanamu. Umefika? Ete. Safania moja mstari wa tano Eh. Mstari wake ni wa nane, sita, saba Haya. Hebu tuanze mstari wa ine Safania moja mstari wa 4 inasema, "Nitaadhibu Yuda na watu wote wa kao ya Yerusalemu kutoka mahali hapa, nitakataria bari kila mabaki ya bari Majina ya wa, ya wapagani na makuhani wa Abudu Sanamu sababu wako wale wanao abao usujudu jua e, ya mapaa juu wale ambao usujudu juu ya mapaa kuabudu jeshi la vitu vya gani wale ambao usujudu na kuapa kwa Bwana na abao pia kuapa kwa malakumu jina eno na gefeli kile cho tayari holo amoreki ege ni ari cho amoreki ya yako inaogea mambo ya amoreki hebu ni, nione yako Kiswahili yako ni kisugu ete nisome Mungu Morek hapa anatajwa those who bow down to the loaves to worship the strange host those who bow down and swear by the Lord and who also swear by Morek Bwana Yesu aliruhe sana kwa sababu watu hawa sita inasema eh imepotea itafutie inasema na kuja kuadhibu nitakuja kuwakataria bari watu hawa wale wanaoabudu jua wale wanaabudu jeshi la biguni hizi ni falme zile zinakuwaga hapa kwa hanga wale wanaapa kwa jina langu nikiwa Mungu lakini mwishowe wana, wanaogea wanaapa kwa jina la Mungu Morek ni Morek ni yoki Mungu ya Hamoni Biblia inasema Mungu anasema nakuja kuwatakataria bari na kukataria bari 
ni kuodoa watu wa kuwaua waondoke kabisa bwana yesu anirudia sana sijui wewe unaweza kuelewa ya kwamba wewe hauwezi ukajua hebu sikilize nikwambie nilikuta watu wakisema watu wa kwetu mushara na mkodo bwana yesu anirudia sana hebu angalia rafiki yako ni nani sana kwa sababu inawezekana we ukaidia kwa shida ya kuabudishwa miungu ya sanamu bila kujua. Hebu angalia kampani ya watu wale wewe unapenda sana, hao watu maisha yao inakuwa na namna gani? Ndio unasikia nikiambia watu, it is better kusimama peke yako, rafiki wako awe Yesu. Bwana Yesu aniluwe sana. It is better rafiki wako awe Yesu kuliko ukuje kwamba mwenye mtu mwegiana na yeye, lakini mwisho utasikia kwamba huyu mtu alikupeleka baharini. Huyu mtu alishika mtoto wako, akampeleka akaandikisha jina lake kwa majini. Huyu mtu rafiki yako, anapelekea biashara yako wakati wewe haujui. Unajua washe niwaambie kitu, watu wengi sana hawajui. Washe nikwambie, na sita ku, sita kuhurumia nikiwaambia hivi. Wacha kusuliwa na madui. Ambia jirani yako wacha kusuliwa na madui. Suliwa na marafiki zako. Bwana Yesu anirudia sana. Wale wanatuigiza kwa shida leo, ni akina nani? Anaye kujua in and out ni nani? Bwana Yesu anirudia sana. Usipoangalia sana marafiki wale uko nao utakuja kuligirete siku moja afadhali ungekaa peke yako. Rafiki pia anakujua vile unakaa kwako. Siku ile urafiki utaisha ataanza kushambulia na kile aliona kwako akapo hakiko sawa. Bwana Yesu anirudia sana. Rafiki pia anajua kwa bwana yako anafikaga saa gapi? Hata doa mingi sana zimevugwa na zimevujwa na kina nani? marafiki washa maadui adui washana na yeye adui yako hata hajui vile wewe ulikula jana lakini lakini rafiki yako alijua muliende na yeye kwa soko kanunua mshere bwana yesu anirudia sana rafiki yako kuwa mwagalifu sana watu wale wewe unashikana nao kwa maisha yako wanaweza siku moja ukute wao wamekuabudisha miungu ya sanamu ama wamefanya kwa maisha yako uishi na kilio uishi na mashozi watu wengi sana wanalia saa hii Hawari kwa sababu ya maadui. Wanalia kwa sababu wanasema huyo tulikuwa rafiki siku moja lakini tulipokosana. Nikakuta kujua yeye ndiye amemanibalizia biashara. Rafiki huyo alikuwa rafiki yangu lakini ndiye alinishoshea mahali nilikuwa nafanya kazi. Nikavutwa kazi. Ex wako ule mlikuwa pamoja hivi mkiambiana sweet heart, sweet madvan tropical. Sijui nini. Huyo ndiye amegeuka kuwa mshawi wa kimataifa kwa maisha yako. Shetani na ashidwe. Hebu sikiliza niwaambie kitu nyie hamjui. Wewe umeolewa na uliaswa. Hakuna mtu hajawahi aswa hapa. Labda uwe na bahati kubwa sana. Kama hujawahi aswa fanya hivi. Hujawahi aswa, aongee ukweli. Hujawahi aswa mtu mzima. Hauja, si unaona? Wewe hujawahi aswa. Huyu ndio mtu wa kwanza kwa maisha yako kutoka kuwa shule. Wewe uongo. Bwana Yesu aniruhe sana. Hebu sikilize nikwambie hivi. Wale wanatufunga saa hii ni wale watu tulikula pamoja na wao tukiwaita hizo majina mazuri mazuri wale watu walisema hautawahi faidika ni wale watu ulipendana na wao wakabadilika wakao maadui wakilazia juu sana shetani na hashidwe hebu sikiliza nikwambie wewe uliashwa obaga sana sababu wewe pekine wewe uli hapa uliandikwa tatu mkaandika na jina kwa mkono ya kishetani ukasema mwagia akasema akaambia kawira Kawira we uandikwe jina la Kawira hapa na we Mwangi hadi Kawira andikwe jina lake wapi itukatukwe na sidano tatu niliona nikiobea mtu shauri msichana moja mnajua akipigilika pale na mapepo 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 nikaona jina hapa nikamuuliza hiyo jina umeandika ni ya nani alikuwa my first boyfriend huyo nakwambia hata aobewe hata afanywe namna gani hakuna doa inaweza kusimama hakuna hata moja Hakuna hata moja. Na utakuna pita unashikana tu na watu tu kwa sababu wewe ulikuja mkaashana na ule mzee uliandika kwa mkono. Hebu fikiria hivi. Umeandika baina. Bwana yako anaitagwa Jero. Ule mkono yeye saa hii. Ukienda kuoga hivi mkononi hapa kwa mkono jina gani linatokea? Maina. Na mzee anaitwa nani? Hiyo doa inaweza kufanya kazi. Shetani ashidwe. Watu wengine mnaenda mnafanya agano la damu na ex wako. Unachukua kawembe ile kalisa bridge. 
unakuja unakata damu inatoka mnaambiana we utakata yako na mimi nikate yangu huyu arambe na mimi nirabe yake hatutawai ashana alafu mnakuja mfanya nini mkaashana kuna agano la damu ambalo mlifanya na mlikuja mkaashana na huyu akaenda akaolewa na we ukaenda ukaoa gojeni kwa muda wa miaka kidogo tena mtakuwa masigo tena shetani na asidwe shetani anasimamaka kwa ile agano lenu la damu anakuja anavuja kule uliolewa atavuja hiyo agano hilo la damu atasimama huko umeoa atavuja ile hebu sikiliza nikwambia hapa na kuambia ile mambo ya ushetani watu wanafanyaka kwa sababu wale wanaoana saa hii mambo ya ushetani ile nasikia kama pepo hapa ikisema nikifanya deliverance hiyo nilisema nilisikia moja pepo nikifanya mtu deliverance hapa siku moja alikuwa ameletwa hapa wengine akaniambia hapa nikifanyia deliverance mimi huyu ni wangu hawezi akaolewa hata umzee wako naye nitahakikisha wameashana nikamuuliza kwani mlifanya nini hapana sisi tulishukua kalai ye akakojolea na mimi nikakojolea tukasema hebu akalia mambo ya ushika ile inafanywa na watu wazima shetani na hasidwe watu ambao wako na meno za tatu shetani na hasidwe sana ati wewe umekuja ukakojolea kalai ni mkojolee mwenyewe kana mkojolee mweki atia alafu sasa sisi pasta wale zile pasta kasi baya anafanyisha kwa na watu sasa pasta pasta ni obey doa lakini ulijua ulikojolea kala baba ni obey pasta kwa nini siolewagwi pasta hii doa inavujika pasta ubibi anaenda lakini unajua kuna agano la kishetani wewe uliweka kuna kitu uliweka Muliona Mombasa hapa imeletwa na citizen. Juice juice ilikuwa either tukifuga mwaka hapo. Wamelete mnara unakuaga Mombasa. Mkienda kuoana na mtu, unaitaka unafanya nini? Unaenda na kufuri yako. Ati unaenda na kufuri. Hebu nipatie kufuri. Wacha niwaambie hivi. Kiwo kiaga kiuga ka atwa kwa mola kalito doa weka atia. Ito doa kwa homenyo. Ati wewe unaenda na mtu wako kwa hiyo kufuri. Kwa hiyo mnara Mombasa, mnateremka mpaka Mombasa. Mnaenda na kufuri mpya. Munaenda munaifungilia pale kwa ile kwa ile kwa ile kimunara ki hatutawai ashana alafu mkuje murudi bala sasa mumeasha madhabahu ya baharini kule dinatawala na majini mumefugia doa zenu kule na mnakuja mnaashana tena unajua hii kufuri hamkuenda kufugua bado mumefuga kule Mombasa wacha nikwambie hivi alafu na wewe unakibia after kutoka kwa hiyo unakibia kwenda kutafuta bwana mwingine unatabuta bibi mwingine hiyo ni kazi ya budi unafanya Bwana Yesu inuruya sana. Hebu sikie niwaambie, agano lote la kishetani lile watu wanafanya. Niliwaambia hivi, Sande. Kila kitu kinafanyakwa na watu na haiko kwa Biblia. Inafanyaka chetani, chetani anatekika advantage ya kujitukuza na hiyo kitu. Lakini kitu yoyote inafanywa na mtu na imeandikwa kwa Bible, chetani hapana hapatagi nafasi. Bwana Yesu inuruya sana. Shuka sana wewe. Ile kitu unaenda kufanya wakati ababa mnakutana na huyo mtu watoto wako we unapeleka watoto wakanukishwe mevala ile mevala mnajua ile tulikuwa inapeleka ikuwa vijana ati watoto wako wanarukishwa mevala saba ati ndio wawe warefu 1 2 3 4 mevala iko kwa biblia na kutoka hapo watoto wanaenda wanakuwa wajinga watoto ambao walikuwa na nyota mzuri sana unaenda unawakwamisha nyota zao kuanzia hapo hebu sikiliza nikwambia hapa mimi nataka huko kipindi hiki Kile wewe ulifanywa unajua ushawailana na mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu alikutogoza na mkalala na yeye. Hakikisha hiyo kitu umevuja kwa maisha yako. Kwa sababu ile kitu shetani anakanyaga kwa ile kitu kwa maisha yako. Unajua ya kwamba kuna kitu ulifanya ambao kinamuinua shetani kwa maisha yako. Bwana Yesu inuruwe sana. Haleluya. Mtika uge amen. Moto ulie na mahoya haa mako hoera. Baba katika jina la Yesu Kristo nimeitisha umuze kwenye ulimwengu wako. Mzee kuja. Mzee kuja. Na kimoja yake ke hado kimolo leti ngozi ni wadhi yake ro. Shetani na hasidwe. Na Bwana Yesu inuruwe sana. Hebu sikidi zenu habi. Mungu hana shida kubariki watu. Mungu hana shida kuinua watu. Lakini agano lile watu waliofanya wewe ulienda na ukakatwa na kawebe na hiyo kitu haujawahi fuga, haujawahi fucha hiyo madhabahu. Ulikatakatwa na kawebe kwa mwili wako na ukaweka madawa na mshawi. Na unajua hata ukiokoka ile dawa iko ndani ya mwili wako. Shetani na hasidwe. Na hiyo kitu hauchawahi chugulikia. 
Urienda mahali ukafanywa sarakasi fulani ukapewa kitu ukule na ukakula kwa mwili wako. Lakini huko kwa ufalme wa Mungu, lakini kwa ufalme wa shetani. Hebu sikilizeni, saigine na kasirikaka sana. Kwa sababu ile kazi shetani anafanyaga watu ni kazi mbaya na kazi za upusi. Bwana Yesu anadua sana. Mimi nataka siku ya leo tuko kwa ha- kwa hari ya kuvujavuja madhabahu za shetani. Hebu akaria wewe. Ni nini hiki kinafanyaga mimi nisibarikiwe? Je, ni mimi nilifanya? Kama ni kitu kilifanywa na wasasi wangu. Hii kitu ilitoka wapi? Tumengangania sana. Tumeteseka sana. Niliambia watu wetu walikuwa hapa, nikasikia nikiwaambia. Tulipofika kwa nyumba nikawaambia, nasikia nilikuwa na ushugu sana. Nikiangalia watoto wetu sasa vile walivyo. Nikaangalia mahali tumetoka na mashida ile tumepitia. Nikaangalia hata wale watu wamenuka saa hii. Nikaziabule kwa sababu kesho wanakuja kuwa maskini. Nikawaambia, ule mzee alikuwa hapa. Alikuwa amekaa hapa hadi hii, hapa hapa, hapa kwa mapasta. Huyo ndio mtu wa kwa familia yetu alinunua magari mawili, akiwa mtu mdogo sana. Na huyo sasa ndio mliona nikimsaidia pale akiwa ametoka Nairobi, nimsaidie kumwekea kazi. Akiwa amefirisika kama hana shoshote kwa maisha yake. Mtu akusaidiwa. Hebu akalia, wacha niwaambie hivi. Kwa sababu wa Kristo wanajifanyaga hawajui. Akaliaga kwenu nini liko? Ni nini kinakuzuia wewe kufaulu kwa maisha yako? Kwa sababu kianza Mungu kuambia, ukianza kuambia Mungu nisaidie niweze kuelewa. Niache kuishi maisha kama haya Bwana. Nituke kwa aibu. Nituke kwa mateso kama haya. Bwana Yesu hurudie sana. Ulilie Mwenyezi Mungu mwabii hapana. Mungu tumeteseka kwa familia yetu. Kuna watu wanafurahia wakati mimi napitia mambo mazito. Kuna watu wanasheka saa ile watoto wangu wanapitia hali ngumu. Bwana Yesu atukuze sana. Umwambie Bwana mimi nataka kujua hii ndio nini kwa familia yetu. Dio niweze kuishughulikia. Bwana Yesu atukuzwe. Hebu sikiliza nikwambie. Usipoishughulikia. Gojea watoto wako na wao. Na inakuwa ka painful sana. Inakuwa ka painful. Niliangalia siku moja tukiwa na Robi, sikuwa nimekuja hebu. Tukienda masichi ya mzee mmoja na Hokas wakamuibia sana. Wakati huo nilikuwa hoka na Robi. Alikuwa anaitwa Mzee Mzee Ojwang. Si mnamjua? Ule alikuwa kwa vitibi. Hebu imagine mtu kwao ni hapa kirugoya huyu mzee na alada vizuri. Lakini ameonekana zaidi ya miaka 20 kwa TV. Wakati hata ma TV haiko imekuja, imekuja saa hii. Na huyu mzee hana kwao. Mtu ambaye analipwa na KBC, analipwa na serikali, pesa mingi sana. Lakini hajawahi kununua shaba. Mtu wako kwa raha hata kuna mwingine nimeona juice anasaidiwa anaita kwa nani na vile nimemuona TV miaka mingi sana anaita kwa nani huyo mzee Kuna mzee anaitwa kwa wa wa dau anasaidiwa na watu kujegewa nyumba saa hii akiwa mzee mtu tumeona kwa TV zaidi ya miaka kumi zaidi ya miaka ishirini mtu analipwa ochoni alikuwa alikuwa watu walikuwa nasema walikuwa wanafanya vioja mahakamani na wao pesa ya kwanza walikuwa nalipwa 50000 na serikali wakakuja wakafikishiwa 75 75000 lakini madhabahu iko hapa kwao hakuna mtu ako na shaba lakini kwa sababu walifungiwa hapo hawezi akapata ile akili hata ya kutoka kwa raha za dunia aende akanunue kashaba hata kama ni kaidi ya kukuja kuzikwa mtu ako kwa kazi kwa serikali hebu sikilize nikwambie miaka 20 inakuja ama miaka kumi Usipo shughulikia kile kinakula maisha yako wewe na watoto wako. Utakuja kurigreti sana. Utakuja hata kuwasha Mungu kwa sababu ya ile aibu utakuwa unapitia. Lakini naongeresha mtu aliye mahali hapa. Aweze kusikia sauti ya Mungu. Uweze kushughulika sana. Kwetu tumetoka kwa nyumba kama hii. Sisi tumetoka kwa nyumba kama hii. Kwetu hakukua doa. Kwetu nimekwambia hakuna mtu akubarikiwa kule. Hakuna. Muliona nikiwaonyesha hapa. Huyu amefanywa mimi nimefanywa operation. Huyu amefanywa operation ya kishwa. Huyu amefanywa operation ya kishwa. Ka kitu kana kanasuguka kwa familia hii. Lakini kwa sababu ya watu kutoshugusa nini ya boshetani anawapiga nao kwa familia. Tutaishi kusuguka tu. Utasuguka Kenya hii mzima. Kenya mzima pili natoshana. Utasikiaga kuna nabii Akomeru unapata gari. Nabii yako Kiabu unapata gari. Nabii yako Mwea unapata gari. Nabii yako wapi unapata gari. Nabii yako wapi unapata gari. Na si Mungu akona shida. 
ni madhabahu ya kwenu tu wewe umekataa kushughulikia madhabahu ya kwenu watu ambao wangekuwa bali sana watu ambao wangekuwa mainuliwa sana na Mungu lakini shetani madhabahu za kwao zinawasugusha namna hii asubuhi nimeogelea nimeogea kuhusu madhabahu ya kifamilia ile ya kumwagiwa pombe ile wazee wakikunywa pombe ya moratina ama watu wakikunywa pombe wanamwagaga shini ya mshaga wanasema tumepatia wale walieda zamani so mnaitiwa mababu wababu wakuja wakunywa ile pombe madhabahu ya ulevi kwenu haiwezi kakatika watoto wetu wanasoma wanakuwa warevi wanakuwa wamadawa za kurevia mimi sijaombea mmoja wa wawili hapa wamaliza university wanapelekwa mpaka rehab kwa sababu ya madawa za kurevia kwa sababu ya madhabahu wewe unaona tu mtoto ni mbaya mama anaona mtoto wake ni mbaya tu lakini hajiulizi hii madhabahu ya kwetu madhabahu ya kwetu madhabahu inamaliza watu kwa pombe madhabahu inamalizia watu kwa usherati juu wakufe na ukimwi shetani na hasidwe ate shetani kuna kitu amekuweka ndani yako tu unajiona tu ukiwa smart tu unaona ukiwa mrembo unajiona ukiwa handsome na ni madhabahu ya shetani ya kunasa wanaume ya kunasa wanawake na wewe hauoni ikiwa ni kitu baya sana kwa maisha yako wewe unafurahia ukienda kwa barabara ate mimi hata mimi nikipita tu namna hii kuna mtoto msiana alituambia hapa tukimfajia delivers pastor mimi hata hata wasimu nikasikiliza hata wasimu ananifuata ate kwanza alituambia hata watu wa boda boda pale kwao wote wanamtaka akatuambia hapa hata tunafanyia akatuambia mapasta wote akienda kwa mapasta wanataka kulala na yeye na wakatuambia hiyo kitu ni vile hatukuweka yote kwa mtandao hiyo kanisa isipigwe vita sana na unasikia ule pasta hata yeye anaogea hapa ndani kwa msichana anasema huyu ni wangu ate ate adhire kwa mhujio cha kero tuido tulia tuweka tukologo twetu ahujia shetani na asidwe na hiyo tondo ni mwende te kwero ri mucio ma gaya wa mutaidia thini wa ritori ya jesu Bwana Yesu atukuze sana. Yeye sasa kuna kitu kiko ndani yake huyu msichana. Nikamuuliza hivi, Mungu akaniambia nimuulize swali. Hapa anatoka kana huku chini. Anakuja katu siku ya Tuesday ayuko kwa kanisa, hawa namjua sana. Mungu akaniuliza, hebu muulize. Akienda kwa washugaji. Wanafanyaga nini na yeye? Akaanza kutusimulia. Vida akienda kwa muhubiri lazima muhubiri aise kusmile 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 nikasema